എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷു ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേര് മധുരപത്തിരി എന്നാണ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിത്തിരി ടൈം എടുക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ അപാര ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള പോളകളും കഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇതും ഒരു പോള തന്നെയാണ് നമ്മളതിൽ മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ പൂരിയും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കേക്കൊക്കെ കഴിക്കണ പോലത്തെ ഒരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൂരിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കൂലേ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നന്നായിട്ടങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഒരിത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ പൂരി പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അല്പമൊന്ന് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത്തിരി മൈദമാവ് ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മടക്കി ഒന്നും കൂടെ പരത്തുക ഇതുപോലെ രണ്ട് തവണ ചെയ്യണം കേട്ടോ മിനിമം രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ചെയ്യണം നമ്മൾ പൂരി പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ലെയറായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യണത് പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്നും കിട്ടില്ല അതിന് കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മളിത് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരിത്തിരി കട്ടിയോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓരോരോ പൂരികളായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടോ അത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പൂരി ആയിരിക്കും അത് നല്ല ലെയറും ഉണ്ടാകും അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലേക്കോ നമുക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആറ് മുതൽ എട്ട് മുട്ട വരെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരിത്തിരി ഈ ഒരു മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിത്തിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് ഏലക്കായ കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ പൊടിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു മണം പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏലക്കായ നിർബന്ധമായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പൊങ്ങി വരുമല്ലോ അതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ചു വെച്ചില്ലേ പൂരി അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ആ പൂരി ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പിച്ചി പിച്ചി എടുത്തതാണ് അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഇനി ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാന് ചൂടാക്കി അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഒരു പൂരി പൂരിയും മുട്ടയില്ല ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടി കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിത്തിരി നട്ട്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യിൽ ഈ ഒരു പോളയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാഷ് നട്ടും അത
അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ ഇത് കാണുമ്പോൾ തോന്നും അത്ര ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പക്ഷേ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ലൊരു കേക്കൊക്കെ കഴിക്കണ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു